இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஏஆர்டி இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் வந்து நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இந்த டாப்பிக்கை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்றது என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை எப்படி பிறக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ஏன்னா கண்ணுக்கே தெரியாத ரெண்டு செல்ஸு ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறது மூலிமா ஃப்யூஸ் ஆகிறது மூலிமா உருவாக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் தான் பேபி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ஸ்போமென்ற அந்த செல்லு கண்ணுக்கு தெரியாது எக்குங்கிற அந்த செல்லும் கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாத ரெண்டு செல்லு ஃப்யூஸ் ஆகிட்டு தென் அதிலேருந்து செல்ஸ் டெவலப் ஆகி டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஆர்கானிசம் உருவாகுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் கிடையாது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் தாண்டி தான் குழந்த பிறக்குது ஸோ அப்போ பிறக்கிற எல்லா குழந்தையும் ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ ஒரு சில காரணங்களால் மதர் ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தையும் ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் போகலாம் இன்கேஸ் குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஒரு மந்த்துக்கும் இவ்வளோ வளர்ச்சி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்கேஸ் அந்த மாதிரியான வளர்ச்சி இல்லை குழந்தை ஹேண்டிகேப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்னால் குழந்தைய வந்து லீகலாக அபார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி என்றது என்ன அப்படின்னா லீகலாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டெர்மினேட் பண்ணக்கூடிய டெர்மினேட் அப்படின்றது ரிமூவல் ஆஃப் யூட்ரைன் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் குழந்தை வந்து ஊனமாக பிறக்குது அப்படின்னாலோ இல்லை மந்த்துக்கேற்ற வளர்ச்சி குழந்தைக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் டாக்டர்ஸ் மூலயமா பண்ணக்கூடிய அந்த டெர்மினேஷனை தான் அந்த அபோஷனை தான் நம்ம மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஷார்ட்டாக நம்ம எம்டிபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த எம்டிபி பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இன்டியூஸ்டு அபோஷன் இன்டியூஸ்டு அபோஷன் அப்படின்றது நம்ம தான் இன்டியூஸ் பண்ணி இந்த அபோஷனை பண்ணுறோம் ஸோ தானாக அபோஷன் ஆகலை ஸோ மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த அபோஷனை செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இன்டியூஸ்டு அபோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனோட டெஃபினேஷன் என்ன இன்டென்ஷனல் ஆர் இன்வாலண்ட்ரி டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இன்டென்ஷனலாக ஒருத்தர் வந்து தனக்கு இந்த குழந்தை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி இன்டென்ஷனலாக வாலண்ட்ரியாக அவங்களே டிசைட் பண்ணி ஸோ குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த சமயத்தில் செய்யக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியை நைன் மந்த்ஸ் முடியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம செய்யணும் ஸோ அப்போ நைன் மந்த்ஸில் எந்த மந்த்தில் வேணாலும் செய்யலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ எந்த மந்த்துக்குள்ளே செஞ்சால் இது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி அதாவது டுவெல் வீக்ஸ் ஆஃப் கெஸ்டேஷன் பீரியட் வந்து டோட்டலாக ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் அதாவது நைன் மந்த்ஸ் எது வரைக்கும் சேஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு த்ரீ மந்த்ஸ் டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் இட் இஸ் சேஃப் அப்போ அந்த த்ரீ மந்த்ஸையும் தாண்டி போகும்போது டெஃபினட்டாக இட் இஸ் ரிஸ்கியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இஸ் லீகலைஸ்ட் பை அவர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வித் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸோ எந்த இயரில் நம்மளுக்கு லீகலைஸ் ஆயிருக்கு இட் இஸ் லீகலைஸ்ட் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வித் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம லீகலைஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியை லீகலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத நிறைய காரணங்களாலையும் மக்கள் வந்து அபார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரீசன் இஸ் ஃபீமேல் குழந்தையாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ஆம்னியோ சென்டசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா செக்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஆம்னியோ சென்டசிஸ் ப்ராசஸும் நம்மளோட நாட்டில் பேன் பண்ணி தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு சில அன்குவாலிஃபைடு வேக்சினால் இந்த செக்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஸ் வந்து ஃபீமேல் அப்படின்னு தெரியும் போது ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா எந்த ரீசனுக்காக அபார்ட் பண்ணுறாங்க டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லாமல் இந்த டெர்மினேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அதாவது பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து பெண் குழந்தை அப்படின்ற ரீசனை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால வந்து கப்பல் வந்து அபோஷனுக்காக வராங்க
அஞ்சில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கம்பல்சரி வந்து அபார்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகுது ரீசன்ஸ் ஃபார் எம்டிபி சரி எம்டிபின்றது என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ என்னென்ன காரணங்களுக்காக வந்து இந்த அபார்ஷன் அதாவது டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியை எந்தெந்த காரணங்களுக்காக வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து டியூ டு கேஷுவல் அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஷுவல் இன்ட்ரகோர்ஸ் அதாவது குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை நிறைய கண்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ செய்வாங்க இல்லையா பட் ஒரு சில பீப்புளுக்கு வந்து இதை பற்றினா எந்த நாலேஜும் இல்லாமல் ரொம்ப கேஷுவலான அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஷுவல் இன்ட்ரகோர்ஸ் வச்சுக்கிறது மூலயமாவோ இல்லை நம்ம வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸஸ் படிக்கும்போது பற்றி படித்தோம் இல்லையா அவாய்ட் காண்டாக்ட் வித் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸோட நம்ம செக்ஷுவல் இன்ட்ரகோர்ஸ் வச்சுக்கிறது மூலயமாவோ தெரியாமல் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகலாம் ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்போ அந்த மாதிரி என்ன சமயங்களில் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் எம்டிபி ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன டியூ டு கேஷுவல் அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஷுவல் இன்ட்ரகோர்ஸ் ஓகே அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் அப்போ கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டு கொடுக்கறது இல்லை ஸோ நிறைய கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு தெர் ஆர் மெனி சான்சஸ் அப்போ கண்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது தட் மே ரிசல்ட் இன் ப்ரெக்னன்சி அப்போ அந்த ப்ரெக்னன்சி அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தென் தேல் கோ ஃபார் எம்டிபிஸ் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்குற ரீசன் டியூ டு ரேப்ஸ் ஸோ அந்த அந்த ரீசனுக்காகவும் எம்டிபிஸ் கேன் பி பர்ஃபார்ம்டு அடுத்து தான் பார்க்க போகிறது கண்டினியூஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிஸ் கண்டினியூஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிஸ் அப்படின்றது சேம் மதர் ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்ன்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக ப்ரெக்னன்ட் ஆகும்போது ஃபோர்த்து டைம் அவங்களோட பாடியும் அவங்களுக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணாது கண்டினியூஸாக ப்ரெக்னன்ட் ஆகும்போது ஸோ அப்போ இது வந்து அவங்களுக்கு சேஃப் கிடையாது அப்படின்னு இருந்தாலும் இல்லை குழந்தைக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு நினைக்கிற சமயத்தில் தே கேன் கோ ஃபார் திஸ் எம்டிபி மெத்தட் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது இது எந்த மந்த் வரைக்கும் இந்த எம்டிபிஸ் வந்து சேஃப் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ எம்டிபிஸ் ஆர் வெரி சேஃப் டியூரிங் தி ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமெஸ்டர் நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் முதல் மூணு மாதம் வரைக்கும் நம்ம அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அப் டு டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் இட் இஸ் சேஃப் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ளே நம்மளுக்கு பெருசாக வந்து போன்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை மற்ற எந்த டெவலப்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு பெருசாக வளர்ந்துருக்காது ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜை வந்து நம்ம பிகினிங்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் எம்ப்ரியோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் தென் டூ மந்த்ஸ்க்கு மேலே போகும்போது தான் நம்ம ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை நம்ம பேபி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அப் டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிரைமரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் தான் அந்த குழந்தையில் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி சேஃப் ஃபார் த மதர் ஏன்னா இந்த டெர்மினேஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா டியூ டு சக்ஷன் பம்ப் மூலயமா குழந்தைய வந்து வெளியில் எடுப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி சர்விக்ஸை வந்து டைலேட் பண்ணி தென் அது மூலயமா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய யூட்ரைன் கண்டென்ட்டை டோட்டலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நிறைய பில்ஸ் யூஸ் பண்ணி அபார்ஷன்ஸ் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மென்ஷுவல் பீரியட்ஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ இருக்கும் அந்த மாதிரியும் டோட்டல் யூட்ரைன் கண்டென்ட்ஸும் நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும் இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தட் மூலயமா தான் நம்மளுக்கு இந்த அபார்ஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு கம்மியான ஒரு க்ரோத் தான் இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் இட் இஸ் வெரி சேஃப் இந்த த்ரீ மந்த்ஸுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபார்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து கம்பல்சரி சைன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஒன் ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் வந்து கம்பல்சரி சரி அதில் சைன் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களோட ஒப்பீனியனில் எஸ் இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் தி மதர் ஸோ அப்படின்ற அந்த ஒரு சைனிங் அவங்க பண்ணாங்கன்னா தான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபார்ஷன் கேன் பி பர்ஃபார்ம்டு இன் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு அடுத்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து மந்த்தில் நம்ம அபார்ஷனுக்காக போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் இட் இஸ் வெரி வெரி ரிஸ்கியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த சமயத்தில் ஓரளவுக்கு குழந்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர
abortion adavadhu termination of pregnancy abindrathu compulsory it is riskier nu solirukom so in case due to some reasons in the second trimester la abortion pandranga abindna kandipa two medical practitioners vandu avangala opinion kuduthirukano yes it is safe கரெக்டான ரீசனுக்காக தான் இவங்க அபார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ரெண்டு டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் வந்து இதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருந்தா மட்டும்தான் ஜூரிங் திஸ் டைம் திஸ் எம்டிபி கேன் பி பர்ஃபார்ம்டு அதாவது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் பண்ணக்கூடிய அபார்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லிகிட்ருக்கோம் இந்த ரெண்டு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸுமே டூ ரீசன்ஸ்க்காக இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கலாம் அது என்னென்ன ரெண்டு ரீசன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி மே பி ஆம்ஃபுல் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த மதர் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரெக்னன்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் த மதர் ஸோ ஈட்ரைன் டிஷ்யூஸ்லேருந்து எல்லாமே என்ன ஆகிட்டே இருக்கோன்னா ரொம்ப வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் அடுத்தது டெஃபினட்டாக அந்த குழந்தையால் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஒரு ஏஜுக்கு மேலே வளர முடியாது அப்படின்னு அந்த மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அப்ரூவல் கொடுத்தாலோ இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன்ஸ் கேன் பி பர்ஃபார்ம்டு என்னென்ன ரெண்டு ரீசன் சொன்னோம் ஒன்று கண்டினியூஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி மேபி ஆம்ஃபுல் ஃபார் த மதர் ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அந்த மதரோட பாடி அதை சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த காரணத்துக்காக கண்டிப்பாக அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்கலாம் செகண்ட் ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் குழந்தை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது குழந்தையோட வளர்ச்சி கரெக்டாக இல்லை குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஹேண்டிகேப்டை தான் பொறுக்கும் இல்லை மன வளர்ச்சி குன்றி பொறுக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு மேலே அந்த குழந்தையால் வளர முடியாது வாழ முடியாது ஸோ குழந்தை கண்டிப்பாக இறந்து போயிடும் அப்படின்னு அந்த மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தாங்கன்னா செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் இந்த எம்டிபிஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணக்கூடிய எல்லா எம்டிபிஸுமே லீகலாக அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இதை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ் பட் நிறைய ரீசன்ஸ்னால் பீப்புள் யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ் கிட்டே போய்ட்டு அப்ரூவல் பண்ணி இந்த எம்டிபிஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது இல்லீகலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா வந்து இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி வந்து இல்லீகலாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி எம்டிபிஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்குவாலிஃபைடு அதாவது ப்ராப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத நிறைய அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா தான் நிறைய எம்டிபிஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது ஸோ இதுக்கு மெயினான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லீகலாக ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா குழந்தையோட செக்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிது இன்கேஸ் இந்த குழந்தை ஃபீமேலாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வர நேரத்தில் இந்த மாதிரி அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிபிஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது விச் இஸ் ஆக்சுவலி இல்லீகல் ஸோ நம்மளோட குழந்தை எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் அது நல்ல விதமாக பொறுக்கணும் அப்படின்றது தான் எல்லாரோட எய்மாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டிபிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதில் ப்ராப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத சமயத்தில் ஸோ இது வந்து குழந்தைய மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணாது கண்டிப்பாக அந்த மதருக்குமே இது வந்து ஃபேச்சல்லாம் முடிகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்மளோட நாட்டில் வந்து ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆக்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது கொண்டு வந்ததுக்கு உண்டான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இல்லீகலாக இந்த மாதிரி அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா செய்யக்கூடிய அபார்ஷன்ஸை கம்மி பண்ணணும் தென் மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான அன்குவாலிஃபைடு குவாக்ஸ் மூலிமா போகும்போது அந்த மதர் இறந்து போகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஷனோட உருவானது தான் இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பை அவர் கண்ட்ரி ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இதை விட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம எம்டிபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நம்மளோட அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் பற்றி படிக்க